आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी विदुरी जी आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं इसीलिए एक और नेता जो एमसीडी के इलेक्शन के इंचार्ज है आम आदमी पार्टी के उनको ईडी ने समन कर लिया है ये कोई तथ्य नहीं है इसमें ये बस हरासमेंट है आम आदमी पार्टी की देखिए नई एक्साइज पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है अब जो जांच हो रही है यदि एजेंसी को ये जानकारी मिलती है कि इस घोटाले में मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं कुछ एमएलए की भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है तो जरूर उनको समन किया जाएगा उनसे जानकारी हासिल भी की जाएगी यदि लगेगा कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और यदि कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हो रही है तो कोई एजेंसी खामा खा कोई कार्रवाई करने वाली नहीं है मैं सपस्ट कर देना चाहता हूं इसलिए कोई एमएलए हो कोई मिनिस्टर हो कोई चीफ मिनिस्टर हो घोटाला हुआ है दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है और शराब के ठेकेदारों ने अपने से कहा है कि जो हमारा कमीशन दो परसेंट से बढ़ाकर बारह परसेंट किया उसमें से छह परसेंट हम आम आदमी पार्टी के नेताओं को देते थे तो अब ये जांच हो रही है अब जांच में सच्चाई सामने आ रही है तो इसमें इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मनीष सिसोदिया को भी चिंता नहीं करनी चाहिए और मुख्यमंत्री तो बराबर चिंता व्यक्त कर ही रहे हैं कि हमारा मंत्री गिरफ्तार हो सकता है फिर हमारे एम गिरफ्तार हो सकते हैं अरे भाई आपके मंत्री और आपके एम यदि डाके डालेंगे तो कार्रवाई तो होगी होगी फिर रोने की आवश्यकता क्या है जी। तो कार्रवाई रुकने वाली नहीं है इनके रोने से कार्रवाई रुकने वाली नहीं है मैं इतना कह सकता हूं और एक बात मैं और विश्वास के साथ कह रहा हूं और बहुत सच्चाई के साथ कह रहा हूं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं यदि आम आदमी पार्टी का कोई विधायक मंत्री किसी घोटाले में शामिल नहीं है तो मैं आपको कह रहा हूं कि उनको गलत तरीके से नहीं फंसाया जाएगा देखिए जब कोई मामला किसी मंत्री विधायक के खिलाफ किसी अधिकारी के खिलाफ दर्ज किया जाता है तो फिर मामला कोर्ट के पास जाता है ना जी कोर्ट उसको देखेगा तो इसलिए एजेंसी जो है वो आंख खोल करके अपना काम करती है आंख बंद करके अपना काम नहीं करती है जी बट विदुरी जी मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगी पिछले हफ्ते कुछ दिनों पहले की बात है इनफैक्ट जब बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन रिलीज किया था अगेंस्ट मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया ने उसके रिस्पांस में आके कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है तो मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती ईडी उन्होंने चार दिन का समय दिया था ईडी को कि अगर मेरे खिलाफ सबूत है तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए या हरासमेंट बंद कीजिए आप क्या कहना चाहेंगे उस पर देखिए जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर एलजी ने सीबीआई को इंक्वायरी ऑर्डर की दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया अब उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लेते थे ये बहुत सारी जो जानकारियां अब एजेंसीज को मिल रही हैं अब शराब के ठेकेदारों का स्टिंग हुआ है तो आप मुझे बताइए उसी समय इनकी अरेस्ट हो जाती है तो ये जो नई नई जानकारी निकल के बाहर आ रही है ये कैसे मिलती है एजेंसीज को तो जब इतना इतना ये इतना इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है तो इसमें संभल संभल के चलने की आवश्यकता है और पूरी जांच पड़ताल जब तक एजेंसी नहीं कर लेंगी तो गिरफ्तारी करना असंभव है यह एजेंसी के लिए जरूरी है कि उनके घर पर रेड भी करेंगे उनका लॉकर भी चेक करेंगे नहीं तो कल कोर्ट पूछेगा कि भाई आपने उनके घर पर रेड नहीं की आपने उनके लॉकर को जाकर उसकी जांच पड़ताल नहीं की तो ये सारी फॉर्मलिटीज एजेंसी को पूरी करनी पड़ती है धन्यवाद हमसे बात करने के लिए हियर ऑन सी एन एन न्यूज एटीन बट दिस हैज सेट द स्टेज फॉर अ फ्रेश वॉर वर्स बिटवीन the bjp and the aam aadmi party let's listen into a reaction coming in from raghav chadda of the aam aadmi party as well joining us now is uh, raghav chadda the aam aadmi party mp from punjab who has uh, recently been given a role in gujarat elections also uh, raghav news at this point uh, that is breaking is uh, durgesh pathak has also been summoned by the ed and he is on his way to the uh, office of the election uh, of the enforcement directorate look uh the idea behind all this this blatant abuse of state instrumentalities is 
to go after every leader of the Aam Aadmi Party. Now we, it has been uh, uh, made public that the election in charge of the Aam Aadmi Party's uh, upcoming municipal polls in Delhi, that is the MCD election, uh, my colleague Durgesh Pathak has also been summoned by the Enforcement Directorate. He has no connection with the ongoing inquiry. He was not the Finance Minister of Delhi. He was not even an MLA at that point in time, but for some reason he's been summoned. So therefore, um, it is writ large that the attempt of the BJP is to completely destroy Aam Aadmi Party by using the weight of instruments of the state like the CBI, like the income tax, like the enforcement directorate. Uh, you are Aam Aadmi Party's MP in uh, Punjab. Uh, now Chandigarh is on the boil uh, when it comes uh, to the you know issue that has happened in the university. A lot of uh, students, that is women students, are completely uh, you know uh, troubled and disturbed by what has happened. Uh, what is your reaction on that? Uh, look, first of all, the incidents. Uh Aam Party MLA Atishi is now with us on this broadcast. Thank you so much for speaking with us here this morning. Uh, we've heard the reaction coming in from Raghav Chadda as well, the claim that was made by Manish Sisodia. But why do you think, Atishi, that these summons are linked to the MCD elections? We're given to understand that the elections won't happen uh, perhaps until December. The probe, meanwhile, in the liquor scam is ongoing. Well, Mr. Durgesh Pathak is a recently elected MLA from Rajinder Nagar constituency. There is absolutely no connection he has to excise policy. If he has no connection to the excise policy, then what would be the reason for summoning him on this issue? No, uh, no one else has been summoned. No officers, the concerned minister, etc. have not been summoned. Why has Durgesh not has been summoned? So it's very clear that this is part of a much larger witch hunt Why? Because BJP and the Prime Minister are scared of the growing popularity of Aam Aadmi Party in Azhari Kishwar. Right, Atishi, you say that this is just to rattle BJP using uh, agencies against the Aam Aadmi Party leaders, but uh, we spoke to someone from the BJP as well, the LOP, in fact, here in the Delhi Assembly just a short while ago, and he said the, ag the agency is investigating. In eventually, it will have to prove these allegations in a court of law. And if it does not, then it's left with egg on its face. And then we can uh, come on to the allegations of whether this was a witch hunt or not then. But while the investigation is on, why raise aspersions? But this question does arise. What does this Pathak have to do with the policy? Why is the Pathak being summoned to be questioned by policy? So therefore, it is very clear that this is Aam Aadmi Party leaders are being questioned, are being harassed, are being targeted by the Bharatiya Janta Party. And it is very clear that now that the questions are on the cards, Bharatiya Janta Party knows the fact that they are going to wipe it out in Delhi. So that is why. Right, we have some issues with the audio line with the Amadmi Party MLA Atashi there, but the war of words between the BJP and the Amadmi Party only escalating with a fresh claim and a fresh summon. Uh, purportedly that has been issued by the enforcement director to Durgesh Pathak. We'll of course keep a track of all of that. But for now, shifting focus to more news coming in.